Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ये लोग कहते हैं ना कज़ाए उम्री की कोई हदीस से दलील पेश करो कि एक आदमी बीस साल की नमाजें कज़ा करेगा कज़ाए उम्री में यही होता है ना तो मैं इनसे कहता हूँ कि नमाज जब कज़ा हो जाए तो महज तोबा से माफ़ हो जाएगी कज़ा करना ज़रूरी नहीं है आप इस पर कुरान और हदीस से कोई दलील पेश करो क्योंकि हमारे पास जो मिसालें कुरान और सुन्नत से मिलती हैं नबी की नमाज जब भी कज़ा हुई है तोबा को काफ़ी नहीं समझा गया कज़ा भी पढ़ी गई है और तोबा भी की गई है इस्तफार भी किया गया है अब यह आपका दावा है कि बीस साल जब नमाजें हो जाएंगी तो वो माफ हैं तोबा से ये तो आप हदीस पेश करो ना आपके जिम्मे जो दावा करता है हदीस पेश करना उसके जिम्मे कि नमाजें जब थोड़ी थी तो कजा करना जरूरी जब ज्यादा हो गई तो कजा जरूरी नहीं है ये कहां से निकाला आपने मसला नमाज तो नमाज है भाई जब कर्जा आपके जिम्मे किसी का होगा चाहे वो हकूक लिबाद का कर्जा हो चाहे वो हकूक अल्लाह का कर्जा तो हकूक लिबाद में भी कर्जा भी अदा करना जरूरी और माफी मांगना भी जरूरी हकूक अल्लाह में भी अल्लाह का कर्जा अदा करना भी जरूरी और माफी मांगना भी जरूरी हदीस में आता है दईन अहकुआ अल्लाह का दैन अल्लाह का कर्जा इस बात के ज्यादा लायक है कि उसको अदा किया जाए नहीं आ रही बात समय तो ये अल्लाह का कर्जा है जो नमाजें आपके जिम्मे रह रही हैं तो कर्जा भी अदा करेंगे और वक्त पे अदा ना करने का जो गुना हुआ उससे तोबा भी करेंगे तो हमने अकली दलील भी दे दी हदीस से भी आप कहते हैं कि अकली बातें कर रहे हैं असल में ना आपके पास हदीस है और ना खोपड़ी है बेवकूफों वाली बातें करते हो आप बैठ के मेम्बरों पर चारों आइमा का मजहब है कि नमाज कजा हो जाए उस पर पूरी मत का इजमा है कि वो सिर्फ तोबा से माफ नहीं होती जानकर कजा की हो या भूले से की चारों का इजमा है सिर्फ इमाम अहमद इबन हम्बल इसके कायल हैं कि नमाज जान कर कजा कर दी तो सिर्फ तोबा काफी है लौटाना जरूरी नहीं है लेकिन उसकी बेस ये नहीं है जो आपकी बेस है उसकी बेस ये कि वो कहते हैं जो नमाज जान कर कजा कर दे वो काफिर हो गया अब जब काफिर हो गया तो बाकी नमाजें जब छोड़ेगा तो हालत कुफर में छोड़ेगा और काफिर जब इस्लाम कबूल करता है तो नमाजों की कजा जरूरी नहीं होती क्योंकि उस पर वाजी भी नहीं है ना नमाज जबकि आप तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं आप उसको मुसलमान मानकर कह रहे हैं कि वह नमाजें कजा करे ये कहीं किसी का भी मजहब नहीं है किसी का भी कौल नहीं है इजमाय उम्मत के खिलाफ है तो पूरी उम्मत के इजमा के खिलाफ दावा और हदीस भी पेश नहीं है और हदीस का मुतालबा किससे शुरू कर दिया हमसे तो ये जो शोशे छोड़े गए हैं ना आजकल नमाज कजा लोग कहते हैं इसमें हरज है बीस साल के और शरीयत में हरज नहीं है हरज जब होता है जब बीस साल की नमाजें हम कह रहे होते एक दिन में पढ़ो हरज भी खुद बैठ के बना लिया ठीक है ना बीस साल की नमाजें बीस साल में पढ़ो भाई चालीस साल की नमाजें चालीस साल में पढ़ो हम कब कह रहे हैं एक ही दिन में कंप्लीट करो तो चालीस साल की नमाजें चालीस साल में नहीं पढ़ सकता तो जक़ात आप वक्त पर अदा ना करो बाद में अदा करनी है रोजा ना रखो इद्दतुम इन यामिन उखर कुरान कह रहे बाद में पूरे करने पड़ेंगे सिर्फ हायजा औरत को इजाजत दी गई है शरीयत में कि वो नमाज जब छोड़ेगी तो वो कजा नहीं करेगी और उसकी भी वजह यह है कि उस पर कजा सिरे से वाजी भी नहीं है यानी नमाज वाजी भी नहीं हुई लेकिन उसमें भी अल्लाह ने रोजे में कजा का हुक्म दे दिया हालांकि हायजा औरत पर रोजे की कजा वाजिब उसूली लिहाज से नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि उस पर रोजा वाजिब भी नहीं था अरे जो जिस औरत को हैज आता है उस पर रोजा वाजिब ही नहीं होता तो कजा कहां से वाजिब हो लेकिन अल्लाह ने रुकन की इतनी रियायत की अल्लाह ने कहा रोजा फिर भी रखना पड़ेगा बाद में नमाज में छूट इसलिए दे दी कि वो तादाद उसकी ज्यादा होती है समझ रहे कि नहीं समझ रहे हालांकि हाजा पे तो नमाज वाजिब ही नहीं हुई थी फिर भी जो है ना उसको नमाज में सिर्फ छूट दी जा रही है क्योंकि वाजिब भी नहीं हुई थी रोजे में फिर भी छूट नहीं दी जा रही और आप कह रहे हो रोजा भी माफ जो जानकर कजा कर दे नमाज भी माफ हालांकि नमाज इस पर वाजिब भी हुई है और रोजा भी इस पर वाजिब हुआ है तो मेरे भाई तोबा भी करनी पड़ेगी और वो कजा भी पेश करनी पड़ेगी अल्लाह के और रहा मसला हरज का ये आपका बनाया हुआ है तो अकली बातें खुद करते हैं बेवकूफों वाली और इल्जाम हम पे लगाते हैं अकली दलील लेते हैं इनके पास कुरान और सुनने से आपके पास कौन सी दलील है तो ये इतराजा करते हैं खुद उल्टी सीधी अकल इस्तेमाल करते हैं और हमें ये ताने देते हैं तो ये कजाए उमरी जो इन्होंने उड़ा दी ना ये अपनी अकल इस्तेमाल करके उड़ाई है इस पर इनके पास कोई कुरान हदीस से दलील नहीं है कह रही तो इतना बड़ा मुझे जानकर कजा की है तो जान कर कजा किए तो और बड़ा मुजरिम है इसको तो नमाज बिल्कुल माफ नहीं होनी जब भूले से जो कजा हो जाए उसको नमाज तोबा से माफ नहीं होती तो जान कर कजा करने वाले के एक आदमी गलती से आपके पैसे खा गया भूले से उसको याद ही नहीं था आपके पैसे देना तो जब आप 
اس سے وہ آپ اس سے پیسے مانگو گے تو اس کی ذمہ داری یہ پیسے لوٹائے اور سوری بھی کرے اور جو جان کر کھا گیا ہو جو بھولے سے کھائے ہو نا اس میں تو پھر بھی آپ کہو کہ چلو اب کھا گئے یار کوئی بات نہیں معاف کر دیا لیکن جو جان کر کھا کے بیٹھا اس کو تو آپ کہا کہ بھائی معافی کے ساتھ ساتھ ڈبل کر کے لوں گا میں ایسا ہوتا ہے نا تو جان کر نماز قضا کرے گا اس کے تو معافی بھی مانگنی ہے اور نماز کی ادائیگی بھی زیادہ ضروری ہے تو جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ بلا وجہ کی عقل استعمال کر رہے ہیں غلط عقل اور قرآن و سنت کے خلاف عقل اجماع امت کے خلاف عقل استعمال کر رہے ہیں Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.